कामख्या देवी मंदिर की है दस बड़ी बातें नहीं जानते होंगे आप कामख्या देवी मंदिर देश के बावन शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध है कामख्या देवी शक्तिपीठ असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से आठ किलोमीटर दूर कामख्या में है यह शक्तिपीठ तंत साधना के लिए प्रसिद्ध है कामख्या से दस किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है तांत्रिकों का गढ़ माँ कामख्या का यह मंदिर तांत्रिकों का प्रमुख सिद्ध पीठ माना जाता है यहाँ पर दुनिया भर के तांत्रिक विशेष दिनों में एकत्रित होते हैं माता कामख्या तांत्रिकों की देवी होने के साथ ही कुछ संप्रदायों की कुल देवी भी है यह महान शक्ति साधना का गढ़ है बावन शक्ति पीठों में से एक कामख्या देवी मंदिर देश के बावन शक्ति पीठों में से सबसे प्रसिद्ध है पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती की योनी गिरी थी यही भगवती की महामुद्रा स्थित है यह देवी माता सती का ही एक रूप है कामना होती है पूर्ण कहते हैं यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है इसी कारण इस मंदिर को कामख्या देवी का मंदिर कहा जाता है कामख्या देवी की सवारी सर्प है कामख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है यह मंदिर भरमापुत्र नदी के बीच में टापुर पर स्थित है इनके दर्शन करना भी जरूरी है पत्थर से निकलती है खून की धारा यह मंदिर तीन हिस्सों में बना है इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है दूसरे हिस्से में माता का दर्शन होते हैं जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है यहाँ लगता है अम्बुवाची मेला यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अम्बुवाची मेला लगता है इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी तीन दिन के लिए लाल हो जाता है ऐसा कहते हैं कि पानी का यह लाल रंग कामख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है तीन दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर से उमड़ पड़ती है प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में यहाँ पर अम्बुवाची मेला लगता है आनंद भैरव मंदिर कामख्या मंदिर के पास ही उमानंद भैरव का मंदिर है उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं इनके दर्शन के बिना कामख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है सावधानी कामख्या देवी में अम्बुवाची के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और ना ही कोई बीज बोना चाहिए इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजाते हैं भक्त अन्न और जमीन में नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है जितना ज्यादा हो सके इष्ट देवियों के मंत्रों का जाप करना चाहिए